viel Euros würdet ihr bezahlen für einen Kilo Steine? Also bis vor kurzem hätte ich gesagt, nichts, weil ich bei mir hinterm Haus kann ich aufsammeln. Ja gut, es gibt unterschiedliche Gesteinsarten und äh, Marmor kann sehr teuer sein. Und äh, äh, ich war mal bei so, so, äh, bei so einer Firma, so einem richtigen Steinmetz, der machte unter anderem Grabsteine. Und wenn man dann den ganz besonderen Granit haben möchte und der da irgendwas reinklöppelt, dann äh, wird teuer. Aber, aber so normale Steine, also Steine halt. Einen Euro, einen 10 Cent, hätte ich gesagt, bis vor kurzem, vor der Aquaristikzeit. Ja, denn äh, ich habe festgestellt, dass die Steine, die man fürs Aquarium braucht, eben nicht irgendwelche, also die bei mir in der Maus liegen, äh, sondern das müssen ganz besondere sein, die möglichst nichts in das Wasser abgeben. Insofern klappt das mit den Kalksteinen von hinterm Haus schon mal nicht, weil die lösen sich auf. Kalk ist wasserlöslich, ne? Äh, ja, und dann habe ich mich natürlich schlau gemacht und ganz viele YouTubes geguckt und äh, festgestellt, man kann für einen Kilo Steine auch 10 Euro, 20 Euro, 40 Euro oder sonst was ausgeben. Man kann auch speziell modellierte Riffkeramik kaufen. Äh, mit dem Wort Keramik habe ich immer so mehr äh, Porzellan verbunden. Irgendwie ein Kaffeeservie oder so. Äh, gut, damit kann man auch so Strukturen basteln, modellieren. Dann wird es richtig teuer. Also mit anderen Worten, es wird teuer. Und ähm, ja... <lacht> Ich habe dann so bei meinem kleinen Aquarium überlegt, also ich bräuchte wahrscheinlich so 30, 40, 50 Kilo Steine. Nicht Marmor, ne? sondern eben diese da für so ein Aquarium. Und ob die dann 10 Euro kosten oder 40 Euro kosten, äh, weil dann hätte ich für ein Tausi Steine da drin, kann doch nicht sein, oder? Ja, okay, was ist draus geworden? Film ab. <lacht> Hörer, so, mein Aquarium ist äh, schon da, ist schon äh, aufgebaut. Ein Red Sea Reefer 625. G2, also das heißt zweite Generation und Deluxe heißt es, weil oben die Lampen mit dabei sind. Da kann man natürlich auch andere kaufen, alternativ. Und äh, Gott sei Dank habe ich hier ein Fachgeschäft gefunden, was mir das in die Wohnung trägt, weil ohne äh, Lennwirbelsäule kann ich ja nicht mal eine Plastiktüte vom Supermarkt aus nach Hause tragen. Ähm, und äh, wie ihr seht, habe ich angefangen. <lacht> ja, angefangen. <lacht> also was habe ich gemacht? Ich habe mir erstmal so eine Pappe ausgeschnitten, nicht nur als Arbeitsunterlage, sondern auch genau in dem Format, wie das Aquarium innen drin aussieht. Das hat die Masse 1,50 breit, Tiefe ist 60 cm und dieser, äh, dieser Ausschnitt da hinten, das ist der Schacht, wo das Wasser äh, befördert wird, dieser Schacht, der am hinteren, an der hinteren Wand des Aquariums dran ist. So und deswegen habe ich das so ausgeschnitten und mir überlegt, dann habe ich da also als Arbeitsgrundlage was. Und ich habe mich entschieden für die Firma Aquaforest, abgekürzt AF, weil die macht solche Steine und da gibt es verschiedene. Ich habe da ein bisschen falsch eingekauft. Ich habe eine Packung Shelf, das sind also flache Steine erworben und eine gemischte Packung. Und äh, ja, wenn ich gewusst hätte, dass in der gemischten Packung auch ganz viel Shelf drin ist, hätte ich wahrscheinlich lieber zwei gemischte besorgt. Leider gehen diese flachen Shelves auch gerne wohl mal kaputt beim Transport. 
Äh, okay, man kann die wieder zusammenklöppeln, aber... Also ich glaube, ein bisschen Schwund ist immer. Ich glaube, da kann man auch äh, niemand so wirklich für verantwortlich machen. Gott sei Dank hatte ich noch Nitrilhandschuhe aus der Corona-Zeit. Die sind nämlich für solche Arbeiten gut geeignet, damit man sich nicht selber komplett voll, voll schmöttert. Und äh, so sieht dann ein so ein Kunstwerk aus. Und ihr seht da dieses... Äh, braun grau gräuliche äh, ja, Mörtel da dran. Ich habe zwei unterschiedliche Dinge benutzt, um diese Steine zusammen zu klöppeln. Nämlich einmal ein Epoxykleber, das ist der, den es sogar in dieser lila Farbe gibt, wie die Steine aussehen. Und den Reefscaper, das ist wirklich Riffmörtel. Ja, und der braucht dann äh, das... Äh, Fürchterlich. Verarbeitungszeit zwei Minuten. In zwei Minuten komme ich nicht mal vom Sofa auf die Knie. Ne? Also, mh, naja. Insofern habe ich jetzt zwei Tage lang Scheiße geschrien, auf Deutsch gesagt, und äh, immer wieder festgestellt, dass meine Mörtelaktion nicht dazu geführt hat, dass diese Steine nun zusammenhängen, sondern eher, äh, dass irgendwo jetzt äh, Flecken auf dem Teppich sind ne? und das Zeug irgendwie da runtergelaufen ist. So, ich zeige euch noch mal so ein Schelf von der Struktur her, etwas äh, in der Nahaufnahme. Das sieht ziemlich geil aus und so sehen übrigens Riffe dann auch später aus. So, die andere Seite ist halt flach. Das macht auch Sinn, ähm, wenn man nämlich äh, überhaupt erstmal was in das Aquarium reinlegt dass das nicht wackelt und kippelt, sondern dass man da eben im Prinzip erstmal ein Fundament bauen kann und darauf dann aufbaut. Natürlich sind diese Steine auch relativ schwer, aber sie sind im Prinzip nicht schwerer als das Wasser, was man da einfüllt. Ja, also, ähm, dieses andere, dieser Epoxykleber, dient dann äh, zur Absicherung. Den kann man dann also nochmal so seitlich ein bisschen andrücken. Ähm, das Problem ist, äh, dieser, dieser Mörtel, das ist halt das, was ihr hier außen seht, der bindet mega schnell ab. Und dieser Epoxykleber, äh, der braucht 4 bis 10 Stunden. Ja, und insofern, äh, naja. Gut, was dann auch noch reinkommt, ist Sand. Äh, ich habe mich für sozusagen Live Sand entschieden. Der ist also aus dem o Ozean rausgebaggert. Mit dem Vorteil, dass da auch Bakterien drin sind, die so ein Biosystem namens Aquarium braucht. Das füllen wir natürlich später ein, erst dann, wenn meine Aufbauten hier stehen. Und äh, jetzt äh, zoome ich nochmal hier ein bisschen näher ran an die Konstrukte, die schon im Aquarium sind. Und da sieht man halt, wie dieser Mörtel ja, überall auch dahin geflossen ist, wo er nicht so unbedingt hilfreich ist. Also ich denke mal, äh, meine Karriere als Maurer poliert, die ist, äh, ja, ne, das wird nichts. So, jetzt leuchte ich nochmal von unten mit meiner Taschenlampe. Jetzt seht ihr nämlich diesen Epoxykleber, den ich da so von unten nochmal zur Absicherung äh, mit dran äh, geklebt habe. Und ich hoffe dass das nicht alles in sich zusammenfällt. So viel dazu. Also, ein erster Blick in meine Bemühungen, wie ihr wisst. Ich habe es ja schriftlich im Zeugnis selber stets bemüht, aber eins sage ich euch. Ich dachte ja, dass dieser Aufbau Spaß macht. Ich erinnere mich äh, an Modellbahnzeiten, wo es im Prinzip auch das ganze Leben lang darum geht zu bauen, äh, anstatt mit dem Zug im Kreis zu fahren. Das Bauen, also der Weg ist das Ziel. So dachte ich auch hier. Aber ich muss sagen, äh, Steine zusammenklöppeln macht mir keinen Spaß. Und ich hatte auch übrigens viel zu wenig von diesem Mörtel und von diesem äh, Epoxykleber erworben, weil ich es einfach überhaupt nicht einschätzen konnte. Also ich hatte eine Packung, ich glaube das war dann ein Pfund oder ein Kilo von diesem äh, Epoxykleber und da die Hälfte davon irgendwo anders hingetropft ist, äh, muss ich morgen losdüsen 
und mir noch ein, zwei Päckchen kaufen, damit es weitergeht mit meinen Bauarbeiten und auch der Epoxy. Ähm, es, ich bin halt zu blöd. Also was heißt nicht zu blöd? Also schon, aber ich habe halt da keine Erfahrung mit. Und deswegen äh, werde ich jetzt äh, am Wochenende, ich hoffe, dass ich morgen ein neues Aquaristikfachgeschäft entdecke. Da mache ich auch ein Filmchen dann, falls Sie mich da filmen lassen. Und äh, ja, da muss ich dann ganz schnell ne, noch so zwei Päckchen Mörtel holen und dann weiter rühren. Und äh, so. Ähm sieht dann mein T-Shirt aus. Das kann in der Wäsche. Ich hoffe, äh, es löst sich. Ansonsten kommt es direkt in den Müll. Gut, also ihr habt gesehen, das Aquarium ist da. Ähm, geliefert. Und dazu und zu dem Shop, wo ich das gekauft habe und die mir das freundlicherweise wirklich hier hingetragen und aufgebaut haben, grob, ne? äh, gibt es natürlich ein extra Video von Meerwasser Lang Langwitz. Äh, kommt morgen oder übermorgen. Und äh, das Innenleben, de, was da in dem Schrank drin ist, das ist auch noch nicht komplett. Da muss ich auch noch einige Dinge erwerben und das dann verschlauchen oder wie das heißt. Äh, das machen wir dann auch nochmal. Ja, und wenn ich dann mit Mörtel und Epoxy ein bisschen virtuoser umgehen kann, dann mache ich vielleicht sogar mal ein Video, wo ich klebe, damit ihr euch richtig schlapp lachen könnt, wenn wieder alles zusammenstürzt. <lacht> Bis dahin. Bleibt schön gesund und so, ne? Ciao.